message nyingine ambayo of course imekuja kutoka kwenye kipindi kilichopita nimeipa kichwa cha habari asi <laughs> a, asisimuliwa na simu tu asisimuliwa na simu peke yake Dokta mimi ni mume mwenye umri wa miaka 33 na mitatu, niko mbali na mke wangu kwa mwezi na nusu sasa hivi Mke wangu akinipigia simu dokta mwari mzima unasisimuka Dokta na tatizo Asante sana. Ah, sorry, ni sorry sana. Binafsi hata mimi mwenyewe na wengine naweza kuwa naongea tu na mwanamke kwenye simu. Tayari kiumbe kinavimba. Hiyo ni hali ya kawaida. Ni hali ya kawaida inakuthibitishia kwamba una vichocheo vinavyoleta nguvu ya kiume ya kutosha kinachoitwa testosterone. Kwa hiyo sauti tu ya mtu ambaye umezoea kucheza naye ngoma ya kubaki kupigia tu. Kidogo hisia zinakuja kwa hiyo usijione kama ni kilema. Hiyo ni hali ya kawaida. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba unampenda mke wako anaweza kusababisha hali kama hiyo. Hmm. Niingie kwenye SMS nyingine nasema ambayo nimeipa kichocho cha habari. Mchepuko wa miaka mitano wa waingia doa. Mchepuko wa miaka mitano waingia doa. Dokta mimi ni msichana mwenye umri wa miaka moja. Nilikuwa nachepuka na mume wa mtu kwa miaka mitano. Ila mimi nilikuwa sijui kama anamke. Majuzi nimegundua kwamba anamke alafu dokta bado napenda sana. Nifanyeje naitwa Diana Tokea Tabora. Ah uh, well ni binti mdogo sija nipa umri wa mchepuko wako ukoje lakini nalakia yuko katika umri ambapo akikwambia sijaoa unaweza ukaamini ningekuwa na umri mkubwa kama wangu ni kwambia sija kuoa utapata utapata unaniuliza ulifiwa na mke au uliachana na mke lakini katika mimi kuna umri fulani ambao of course unapata shida kumuuliza mtu umeoa au hujaoa na kwa bahati mbaya huyu jamaa alikuwa amefuata burudani tu yatendo la ndoa kwako ni kweli unampenda Eh, lakini kwa bahati nzuri eh ujazana eh lakini tambua kwamba kwa umri ulionao bado soko lako ni kubwa miaka 21 unaweza kupata mwanaume mwingine cha msingi ni kumweleza mwanaume huyu kweli nimekupenda kweli lakini kwa sababu una mke naomba tuachane najua inauma bado alikuwa anakusaidia kiuchumi au ni mtamu sana kitandani kulinganisha na wanaume wengine ambao ushatembea nao katika umri ulionao lakini lazima ukumbuke kwamba wizi uwezo kwa uhalalisha kwa njia yote ile. <laughs> Sawa wizi ni wizi tu. Uwezo kwa uhalalisha kwa njia yote. Kwa hiyo usijaribisha kusema sijui uvunje ndoa yake. Kwa nini ni kwamba mtu ambaye anachepuka hana mapenzi ya kweli hata kama atakuonyesha anakupenda la kudanganya tu. Itafikia mahali fulani atakuchoka. Kama ameweza kumchoka mke wake aliyemtolea mahari wewe unafikiria utafika wapi? Sawa mchepuko unaweza kukata miaka kumi lakini kwa nini ni kwamba wewe ndio unayeumia kuliko yeye wewe unapokuwa na mhitaji yeye yuko na mke wake wewe ndio unateseka nisha kutana hizo kesi sawa ninguja kupa story ya kwela ambayo nimeitoa kwenye video moja ambayo nimeiweka inayosema a a nani jazia mapenzi no sorry jazia mapenzi hiyo ni video ambayo of course nimeiweka nasema jazia mapenzi nimetoa mfano huo unapenda niutoe hapa dada mmoja ambaye ana umri miaka kama 40 na hivi ameanza kuchepuka na mume wa mtu zaidi ya mwaka mzima. Sasa amejikuta anamuonea wivu kwa sababu yule mwanamume kweli ana mapenzi kweli kwa mwanamke ana jinsi ina anaonyea ni jinsi anavona jali anavomfamia ana mapenzi kweli mpaka yule mwanamke kweli amenogeshwa vya kutosha. Na ndoa yake na miaka kumi na mitatu. sawa? Sasa ni shida ni kwamba ameanza kumuonea wivu mwanamke aliye naye yule mwanamume wa mchepuko. Nikamuuliza swali, nikamuuliza swali moja, nikamwambia hivi unamuonea wivu kwa sababu gani? sababu hamfanyi tena la ndoa mara kwa mara akasema tena kweli dokta unajua ni nini mara nyingine tunaondoka tunaenda nje ya 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 mji tunakaa huko siku tatu mume huyo mwanaume ni mfanyabiashara siku tatu tunafanya tena la ndoa mara tatu kwa siku asema nikirudi kwenye safari hiyo ya kimchepuko yani nakuwa sina yani sina sina wivu na yeye wala nina nina lakini baada ya siku mbili tatu tena naanza kumisi sana nikamuuliza mnapokuwa mko pamoja hapa Mwanza na nafanya sex mara ngapi kwa wiki? Sababu mara moja moja tu. Najua tena mambo ya kuingia guest tena na nini nini. Naweza kuona jinsi gani. Kwa hiyo ni kweli kuna utamu wake 
lakini jambo la msingi ni kwamba wewe ni mwizi na uwezo mwi, kalalisha wizi katika mazingira yote yule <laughs> niingie kwenye message nyingine inayosema hivi kichwa cha habari kinasema hivi mke wa polisi ahonga tv <laughs> mke wa polisi ahonga tv Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 35. Sijaoa. Nilikuwa na mchumba, mchumba ulifunjika, lakini nimepata mpenzi ambaye ni mke wa polisi. Dokta nashindwa kuelewa. Nashindwa kuelewa kabisa. Napendwa na wake za watu mno. Sasa hivi ninao wanawake wanne na wote ni wao walio nitongoza wawili kati yao wanadai wana ujauzito wangu kati ya hao wawili mmoja ni mke wa polisi juzi kaniletea tv screen ya inchi ishirini na moja ni mzuri kwa sura lakini dokta mume wake tayari ameshanitishia kunifunga asante sana kutembea na mke wa fande <laughs> lakini napenda nikwambie kwamba uh, ni jambo la hatari sana awe ni mke wa fande au ni mke wa padre mke wa mchungaji <laughs> au mke wa shehe au ni mke wa jirani yako haifai kutembea na mke wa mtu yote yule sasa wewe una wanawake wanne wote unatembea nao wawili wanadai wana ujauzito wako utakuwaje na amani kwamba una watoto na mama tofauti Unachopaswa kufanya ni jinsi gani ya kucontrol maisha yako kuweka maisha yako kwenye mstari ulionyoka ili uweze kuwa na mtu mmoja ambaye utampenda na utajivunia kuwa naye. Sawa umehongwa TV, utahongwa mpaka gari na iwezekana kabisa. Lakini jinsi gani unakuwa huna amani na huyu mtu kwa sababu huyu mtu mpaka mtoroke mume wake ndio aje kwako. Ni kweli kuna utamu fulani unaopata ndio maana umeweza kuwa na wanawake wote hao mpaka wawili ukawatia ukawatia mimba. Lakini cha msingi ni jinsi jiangalie wewe mwenyewe kwanza. Biblia inazungumza hivi kwa kitabu cha Mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Sasa ni jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani unaweza kuishi maisha ya amani, maisha aliyojoa furaha. Kwa hiyo cha msingi ni, ni kuambia hawa wanawake ni kweli jamani ni naomba mnisamehe. Nilianzisha mahusiano na nyinyi kutokana na tamaa zangu za mwili lakini nimeamua kuokoka kwa maana Biblia inasema kwamba wazinzi wote sehemu yao ni ziwa la moto ufunuo 21 mstari wa, ta, wa mstari wa nane utakutana maneno haya wazinzi wote sehemu yao ni ziwa la moto ziwa lile liwakalo kibiriti Bwana Yesu anatumia maneno hayo na kwenye kitabu vile vile cha uh, cha Tito kama sikose sura ya pili mstari wa kumi na moja inasema kwamba neema ya Mungu imefunuliwa inayotufundisha kukataa mabaya na tamaa za mwili inatuongoza kuishi maisha ya utaua na kujikana au self control kwa hiyo naomba tumia njia hiyo uokoke alafu waambie hao wanawake nimeokoka nimeamua kuachana na dhambi itawasaidia kidogo kuelewa naomba Mungu akubariki katika hilo